Perfecto. Estamos listos a continuar con nuestra presentación de comandos de la terminal. Entonces vamos a la página web de www.lenoscabal.org y allá vamos a elegir la liga de Wikicabal o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx y allá vamos a elegir cursos y en cursos vamos a irnos a comandos de la terminal. En las dos semanas anteriormente estuvimos estudiando SSH, SFTP y ahora vamos a ver SCP y vamos a crear llaves y vamos a ver cómo sirve llaves y vamos a ver qué cosas especiales nos da los llaves. Entonces vamos aquí a SCP y vamos a ampliar un poco porque es muy chico. Ok, ¿puede ver esta? Sí. sí. Ok, qué bueno. SCP es un comando que usamos para copiar archivos de un sistema a otro sistema. O, si estamos usando llaves por autenticación, podemos usar un sistema a transferir archivos de dos otros sistemas sobre de nuestro sistema o no. Pero podemos usar un sistema como control a transferir archivos de otro sistema a otro sistema. Pero solamente con llaves. Sin llaves puede transferir archivos del de sistema actual aquí a otro sistema o de otro sistema al sistema actual aquí. Sin llaves. SCP él no tiene un help para ayudarte pero si escribe solamente SCP sin otras instrucciones él va a recordarte cómo sirve Y si quieres saber la versión de tu SCP por alguna razón, otra vez no tiene un menos menos version. Pero puedes escribir tu SU menos C para RPM menos QF y Si él está instalada, él va a decirte que, oh, mira, SCP, el ejecutable, es actualmente parte de un paquete que se llama OpenSSH Clients, versión 6.2P2-3.2.mg4, o cualquier, depende de tu distribución, que va a decirte. Entonces, es la manera de saber tu versión, si quieres saber tu versión. Porque no tiene opción de decirte menos menos version. Si escribimos. SCP. Y titles y print Wi-Fi dos puntos. Estamos diciendo que. Queremos copiar. En manera segura, SCP Secure Copy, queremos Secure Copy, un archivo en este sistema, el sistema actual, Jawir, y queremos enviarle a Proof Wi-Fi. No estamos diciendo qué usuario, entonces sería el mismo usuario que estamos usando aquí, RRC. Y después del nombre del sistema es mandatorio poner dos puntos. Si pongamos nada más de dos puntos, él dice ponga este archivo, titles, en la carpeta de hogar del usuario RRC a Wi-Fi. 
Entonces, puede reescribir este comando en muchas diferentes maneras. Uh, puede uh, decir, por ejemplo, aquí, rrc arroba, y es la manera de especificar el usuario que queremos usar a el destino. Si no lo pongamos, sería el mismo usuario que usamos a la fuente, como aquí, RRC a la fuente, RRC a Breath Wi-Fi. Y si no pongamos una carpeta donde queremos guardar el archivo Titles, él va a ponerle en la carpeta a tilde de RRC. Y no es necesario ponerlo, solamente con esta. Y puede ponerle sin usuario porque vamos a usar el mismo usuario. Y él dice, oh, ok, oh, ok, tenemos un problema aquí. Porque tenemos llaves. So, me voy a borrar los llaves. So, RM.SSH. ¿Eh? Pero sí se pasó, ¿no, Richard? La parte sí. final, usted tipo 100%. Sí, lo pasé, porque sin contraseña, porque ah, tuve llaves. Ah, claro, so, claro. Para mostrar este ejercicio, vamos a borrar los llaves. Punto ID. No, disculpa. ID. Asterisco. Ok, eso va a borrar la llave, va a borrar la llave. Y SSH a Prith. Wi-Fi y allá vamos a borrar la, la let's see. O actualmente recuerdas con SSH podemos enviar control C un comando sin actualmente irnos so vamos a SSH a Prith Wi-Fi y vamos a ejecutar el comando rm punto SSH diagonal Authorized cualquier. So vamos a ejecutar esta. Entonces vamos a poner nuestra contraseña a Priz, que es y dice nada. Entonces él está borrado. Y para verificarle, puede reborrarle otra vez. Y debe decirte que él no existe. ¿Sí? So, se borró la primera mm. vez. Y no fue necesario actualmente ir allá, cambiar carpeta y cualquier. Con SSH que aprendimos que dos semanas atrás, podemos enviar un comando. Entonces, él está borrado. Y pienso que me voy a borrarle porque fue parte del ejercicio www. So, me voy a borrarle allá también porque vamos a recrearle como parte del ejercicio. Uh, bueno, y... Pienso que vamos a ver... No. Vamos a ver si tiene uno allá. R, a, a usa usuario 1 arroba y ver si él tiene uno y si... Ok, no tuve. Qué bueno. Ok. So, disculpa, fue necesario limpiar. Entonces... Otra vez, si escribimos SCP Titles Breath Wi-Fi dos puntos, dice poner el archivo Titles en la carpeta actual, en el sistema actual, Jawir, en el sistema Breath Wi-Fi, los dos puntos son mandatorios con SCP, y si no ponemos más instrucción en la hogar del usuario al destino, que porque no está especificada, es también RRC. So, 
Vamos a poner uh, la contraseña. Y puede ver, se envió el archivo a Priv. Si queremos adquirir el archivo de Priv, por ejemplo, solamente cambiamos en esta manera, mira, vamos a poner el nombre, el nombre del sistema y el usuario, pero vamos a usar el mismo usuario. Entonces, Priv Wi-Fi y queremos titles. ¿Dónde está el titles? Porque no le pusimos una dirección. Es en la carpeta actual de hogar del usuario que no está especificada. Entonces, el mismo usuario que estamos usando, RRC. So, vamos a SCP en la carpeta de hogar de RRC, un archivo que se llama title. Y vamos a ponerle aquí. O mejor, vamos a ponerle en la carpeta en este sistema que se llama comandos, ups, comandos de la terminal. Eso es donde vamos a ponerle. Es relativo de la carpeta donde estoy. Y puede ver, estoy en mi carpeta de hogar. Entonces, relativo de mi carpeta de hogar, la carpeta de comandos de la terminal. Es el destino. El destino es aquí, en el sistema actual. Y la fuente es remoto. En la carpeta de hogar del usuario, que no está especificada, entonces, el mismo usuario, RRC. So, él se va a Priv. Y con credenciales, él va a obtener el archivo. Y ls-al, comandos de la terminal titles, puede ver que el 29 de octubre, noviembre, que es ahora, a 15.52, que es el tiempo ahora, Recibimos un archivo titles. SCP. Si sabes el nombre del archivo que quieres, SCP. Es muy fácil. Y puede enviarle de un sistema actual a un destino o obtenerle de un destino y ponerle en el sistema actual. Y vamos a ver poco más tarde que con llaves por actualmente transferirle adentro de dos otros sistemas sobre de nuestro sistema, pero solo con llaves. Podemos también actualmente obtener o enviar una carpeta en Arboy. Mira, vamos a SCP. La carpeta Bash Class. A. Brief Wi-Fi. Y dos puntos. Todo el tiempo después del nombre del sistema. Si es fuente o si es destino. Dos puntos. Y opcionalmente puede poner más información. Pero aquí no vamos a ponerle. Queremos poner esta carpeta en la carpeta actual. En Priv Wi-Fi, la carpeta de hogar del usuario que no está especificado. Entonces, RRC, el mismo usuario que estamos usando en la fuente. Y él va a preguntarnos por... Autenticación y él va a gritar. Él dice, no es un archivo regular. No podemos enviarle en esta manera. Es necesario a decirle, yo sé que es una carpeta para poner menos R recursivo. 
Y después, con tu autenticación, él dice, oh, ok, y él envía todos los contenidos de la carpeta, y la carpeta también, a Prith. Y si lo queremos adquirirle de Prith, es solamente reversa los parámetros. Dice, lo queremos recursivo de Prith, bash, clase, entonces, una carpeta que se llama bash clase en la carpeta de hogar de... No dice, entonces, RRC. ¿Y dónde vamos a ponerle? Estamos en la carpeta de hogar de RRC, entonces... Pero me voy a ponerle en comandos de la terminal. Y... Autenticación... Y él obtuve mucho. Entonces, ls menos ald, comandos de la terminal, bash class, y podemos ver que tenemos una carpeta bash class, pero de ayer. Me voy a borrarla. Solamente porque... Para mostrar, por cierto, que lo obtuvimos. So, RM menos RF y bye bye. Entonces, no más. Entonces, vamos a readquirirle con el mismo comando. Vamos a autenticar para escribir el ejercicio. Estoy uh, trabajando anteriormente, es porque existe. Ok, y otra vez vamos a ls menos ald, comandos de la terminal bash class, y podemos ver que ahora, a este tiempo, vino una carpeta que se llama bash class, y para remover el d, vamos a ver que sus contenidos también son de ahora. So, podemos enviar de un sistema remoto un archivo o una carpeta, o podemos adquirir de un sistema remoto un archivo o una carpeta, cuando estamos usando autenticación de contraseña. ¿Qué pasa si queremos enviarle a... Por ejemplo, tu teléfono. Y tu teléfono, por alguna razón o otro, está usando otro puerto. So, tengo mi teléfono aquí, mi Android, y me voy a entrar a mi Android. Y me voy a iniciar en servidor de SSH. ¿Sí? So, está sirviendo mi servidor de SSH en mi Android. Entonces, me, y mi Android... Todo el tiempo tiene la misma dirección. So me voy a escribir el comando. SCP menos mayúscula P por puerto. Y mi Android estoy usando puerto 2222. Me voy a enviarle el archivo titles. Y me voy a poner el archivo titles... En la carpeta de hogar, no, uh, en la cuenta de RRC, arroba la dirección de mi Android, pero me voy a ponerle en la carpeta SD card download. No, porque no tengo en carpeta de hogar en Android, porque no es un sistema multiusuario, entonces no tiene usuarios, tiene el usuario. Entonces, es como puedo especificar un puerto opcionalmente diferente, porque normalmente él usa el puerto de SSH 22. Entonces vamos a ver si puede encontrar. Ups, él dice no puede encontrar mi Android. So, otra vez. 
me voy a ver qué pasa aquí. Dice started, so me voy a stop, sí, exit, sí, inicia, start, sí, él dice started. Ok, otra vez. SCP menos P, 22, 22. Ah, entonces, yo no sé por qué la primera vez. Y va a poner la contraseña de RRC en el Android. Y se transfiere un archivo que se llama Titles a, como sabemos, o podemos SSH menos y recuerdas es curioso si usas SSH con puerto diferente es minúscula P pero SCP es mayúscula P no sé por qué es inconsistente pero es dura la vida y vamos a irnos a 192.168.51 130 y con la contraseña de el usuario vamos a cambiarnos a SD card download y LS menos a L y mira a el 29 de octubre ahora a 401 un minuto atrás enviamos titles. So, y puede adquirirle en la misma manera a uh, voy a control D para salir y por razón o otro él no regresa al terminal cuando tiene esta entonces vamos a quitar esta vamos a irnos aquí vamos a abrir otro terminal Vamos a ampliar su tamaño. Vamos a moverle aquí. Ok, qué bueno. Pero yo quiero esta parte que puede adquirirle fácilmente. Ok, qué bueno. Entonces, si quiero adquirirle, me voy a, antes de todo, RM, comandos de la terminal. Y recuerdas que le pusimos titles allá, me voy a borrarle. Y me voy a adquirirle. Entonces lo mismo. Cambia el orden. So, y no es necesario poner el usuario porque es el mismo usuario. Puede ponerme o oh, no. Solamente necesario el usuario arroba si el usuario es diferente del usuario de la cuenta de fuente. Entonces aquí vamos a poner a uh, diagonal title. Z. Y dónde vamos a ponerle? Me voy a ponerle en comandos de la terminal en esta carpeta. Que ponga aquí si quiere ponerle solamente en la carpeta donde estoy. Punto. Punto dice póngale aquí, pero yo quiero ponerle en comandos de la terminal donde le borré anteriormente. Entonces sabemos que no está. Y otra vez mi contraseña a mi teléfono. Y va a obtener, y mi teléfono va para decirme, ah, tú tuviste el acceso. <risa> y ls menos a l, comandos de la terminal, titles. Y puede ver que a 1604 segundos atrás, obtuvimos ahora obtuvimos un archivo titles y sabemos que vino de el android entonces puede usarle con puertos diferentes si tiene servidor de ssh a tu android puede usarle para manejar a tu teléfono y a mí es mucho más fácil a manejar mi teléfono en esta manera con el teclado real y todo mucho mejor es una manera que podemos ver detalles de la 
de la transacción. So, vamos a readquirir. Y eso es importante también. Mira, vamos a readquirir el mismo archivo. Y este debe hacer precaución porque él va a sobreescribir el destino. Él va a sobreescribir el destino sin avisarte, sin preguntarte. Él no tiene una opción menos interactiva. Entonces debe asegurarte que el archivo no existe donde vas a ponerle o si él existe no tiene problemas que él va a destruirle, reemplazarle con una copia nueva porque va y él no va a avisarte y vamos a ver. También vamos a poner un parámetro verbos para decirnos que son los detalles de la transacción, son muy interesantes, mira. Oh, pero no podemos poner verbos después de P porque P quiere un parámetro, dos, 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 dos. Pero puede ponerle ante, antes. Y mira, todo está. Él puede ver que antes de actualmente preguntarte por tu contraseña, él está buscando si él tiene algún tipo de llave. Esto es importante porque en tu muro de fuego, si dice con SSH y o SCP, que después de algunos uh, attempts, ¿cómo dice attempts? Intentos. Intentos, cerra la cuenta por 10 minutos. Recuerdas que antes de actualmente preguntarte por tu contraseña, él tiene un intento por llave. So, debe contarle. Porque si pongas solamente uno o dos, vas a perderle muy rápido. <risa> y finalmente, cuando él veas que él no tiene llave RSA, no tiene llave DSA, no tiene llave SDSA, no tiene llave Identity, finalmente dice, ok, ¿cuál es tu contraseña? So, todo esto son intentos. Preconfiguración, escribir a tus uh, 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 comandos. No comandos a uh, tus uh, cosas de uh, impitables. Reglas, 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 gracias. Lo perdí <risa> este pinche palabra. Reglas, gracias. Entonces. Vamos a poner la contraseña de RRC a mi Android. Y puede ver que él lo obtuve. Y lo borraste mi original. Esto es muy importante. SSCP va a borrar originales si existen. Si existe una carpeta y dice obtiene la carpeta, él va a sobreescribir toda la carpeta. Sí. So, precaución. Y es interesante ver la información que se llama debug cuando pongas el parámetro V. Entonces, es SCP sin llave. Vamos ahora a ver llaves y después vamos a ver que con llaves tenemos opciones adicionales que podemos usar en SCP. So, preguntas aún de SCP. Y recuerdas, el SCP por puerto, que no es tradicional, es mayúscula P. Y en SSH es minúscula P. No sé por qué no es, no es lo mismo, pero no es lo mismo. So, vamos a terminar esta discusión de SCP por el momento. Vamos a irnos a...
cursos de la terminal y vamos a ver el comando SSH Keygen. Y también vamos a ver el comando SSH Copy ID y vamos a ver también el comando SSH yo no recuerdo, algo más, otra comando. So vamos a actualmente a ver múltiples comandos aquí. El SSH Keygen tampoco tiene ayuda y si escribe solamente SSH Keygen a la línea de comando, él no va a recordarte cómo usarle, él va a trabajar. Entonces, man es la sola manera de ver cómo usarle si no recuerdas cómo. Y en man copié un poco de man para ver los parámetros que son posibles y ver que actualmente puedo usarle con tu uh, token de banco, tu token RSA si quieres. Qué interesante. Si escribimos y si queremos saber la versión, otra vez no tiene nada de línea de comando que va a ayudarnos. Entonces, si quieres saber la versión de tu SCP eh, o tu uh, SSH Keygen, es necesario preguntarle de RPM y solamente root puede. Entonces es porque tengo menos C y él va a preguntarme de la contraseña de root. Y él dice que él está parte de un paquete que se llama OpenSSH. No clients, OpenSSH. Y versión bla, 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 bla. Si escribimos solamente SSH Keygen a la línea de comando, y nada más, él dice... ¿Dónde quieres guardar los key pairs de RSA que vamos a crear? Entonces, él va a crear por default RSA key pairs. No DSA, no identity, RSA. Y él dice, por default, él va a guardarle en home RRC a punto SSH y él va a usar ID RSA. Si no tiene problemas con esta, yo no tengo problemas, solamente pongo entra. Y él te pregunta por un passphrase. Un passphrase es a prevenir un usuario que tiene acceso a tu compu, tal vez para robarle. O tal vez para descubrirle después que se perdió. O después de que fuiste al baño y está en el baño. Es a prevenir un usuario a usar tu cuenta sin algún tipo de passphrase o contraseña. En mi opinión, es sin complicación para nada. Usa, úsale sin llave. So yo no lo ponga. Porque la sola razón que usa llaves yo es cuando es absolutamente necesario sobre de un cron que corre a tres de la mañana a transferir archivos. Y yo no uso la cuenta de root. Yo uso la cuenta de otro usuario con llaves. Sobre de mi cron, entonces yo no quiero un passphrase. Otra vez a 3 de la mañana él va a decir, ¿y tu passphrase es? Y él va a esperar. No sirve. Entonces, ¿qué? ¿Vas a poner en archivo redireccionarle? Usar SSH, SCP sin llaves y puede poner la contraseña. Y no debe escribir tu contraseña en algún tipo de archivo a redireccionarle. Muy mal idea. Entonces, no va a poner una passphrase. Entra. Nada. Y él dice, para poner la misma passphrase, entra. 
Entonces, no tengo un passphrase. Él no va a molestarme cuando quiero usarle. Solamente va a irse. Y él me dice que la fingerprint es todo esta. Entonces parece que es que 22,048 uh, bits. Por RRC a Jawir.Linux Cabal, el usuario actual, RRC al sistema actual. Entonces es mi uh, llave. Y él va a guardarle LS-AL en mi carpeta actual de mi carpeta de hogar punto SSH y puede ver a 4.14, 4.15, ahora es 4.16. Él, oh disculpa, a 4.15. Él crea dos archivos. Él creó un archivo id.rca, por ninguna razón debe enviar este archivo a ningún otro lugar. La sola cosa que debe hacer si quieres es borrarle. Pero otra vez, no comparta este archivo. Tú vas a compartir este archivo que es la parte pública de tu llave. Tú no vas a compartir esta por ninguna razón. So, tiene tus dos llaves. Qué bueno. Queremos usar los llaves para entrar a un sistema remoto sin una contraseña. Entonces, debe enviar los llaves al sistema remoto donde quieres irte sin contraseña y después debe ponerle en la carpeta actual del usuario allá, RRC probablemente, en punto .ssh, su carpeta de SSH, en, una, en un archivo que se llama Authorize Keys. Entonces puede hacerle manualmente si quieres Puede enviarle con SCP, puede con SSH ir allá, puede copiarle con append, porque tal vez son otras llaves en esta carpeta, en este uh, archivo. Entonces no debe solamente ponerle con uh, cat, ponerle con cat, Menor que, mayor, mayor que, mayor que, para aprender, para agregar. O, más fácil, puede usar el comando SSH, copy, id. Y él va a hacer todo esto para ti automáticamente. Y dile dónde y por qué usuario. Porque tú puedes usar tu llave para acceder a un archivo de un otro usuario para ponerle en su carpeta de hogar, punto SSH, su authorized keys. Y después es él que te da acceso a su carpeta, su cuenta, sus credenciales, sin contraseña. Pero ahora vamos a ponerle solamente por el usuario RRC a Priz Wi-Fi. Y por él no es SCP. Entonces no dos puntos. No vamos, a usar, no vamos a declarar un usuario. Podemos. Podemos poner RRC arroba. Pero es lo mismo del usuario aquí, allá. Entonces no es necesario, pero puede. Y no vas a poner una carpeta nada, solamente el nombre del sistema. Y él va a preguntarte por la contraseña de RRC allá. Y vamos a poner... Uh... Y él dice, ok. Él dice... 
Ahora puede intentar a irte a la máquina SSA Proof Wi-Fi con SSH o SFTP o SCP o cualquier otra. Y debe buscar en su carpeta de hogar de RRC a SSH el la, el archivo authorized keys para ver que no agregaste duplicados o algo. So, dice que puedo irme a Prif Wi-Fi. ¿Recuerdas que él va a preguntar por una contraseña? Aquí vamos a usar menos V para ver la transacción. Y, oh mira, soy en Prif sin contraseña. ¿Por qué? Bueno, well, mira, él dice que él envió una respuesta, él recibió una aceptación y se entró con mi ID RSA. Y estoy allá, <risa> sin contraseña. Y puedo usar SCP, SFTP, cualquier herramienta de SSH. Apriz ahora con credenciales de RRC por el usuario local en Jawir RRC, sin contraseña. Me voy a poner... También me voy a quitarme de Prith, voy a regresar a Jawir. Y me voy a poner una llave, la misma llave, pero me voy a enviarle a otro sistema, www, que es en Las Vegas. Y él dice, oh, ok, so, ¿qué usuario? No dice, entonces esta. Y él quiere saber su contraseña para asegurar que tiene derechos a mandar esta. Y él dice, ok, y lo puse en otra vez. Entonces ahora en teoría es SHWWW y debe, oh, Mira, soy en www. Y si pongo cat.ssh authorized keys, puede ver que RRC de Jawir tiene esta llave que está usado para entrar. Mencioné que con llaves. SCP nos da función adicional. Sin llaves, yo no puedo de Jawir transferir un archivo de PRIF a www. Con solo contraseñas, él no sirve. Pero con llaves, yo puedo usar Jawir para mover, para copiar un archivo de un sistema como PRIF a otro sistema www y no problema con llaves se escribe SCP y puede usar puertos diferentes cualquier puede usarle en mi teléfono y todo pero no quiero complicar cosas mucho so me voy a poner SCP de PRIF Va a usar PRIF por mi fuente, el primer parámetro es el fuente. Y yo quiero transferir el archivo titles. Y yo quiero enviarle a www. ¿Y dónde voy a ponerle en www? Va a ponerle en books. No solamente va a ponerle en la carpeta del usuario. ¿Qué usuario? No dice, 
Entonces, RRC. ¿Qué usuario aprieta? No dice RRC. Entonces, si escribe esta, probablemente va a fallar. ¿Por qué? Porque antes de todo se va a abrir. Y de Prith, él va a www, pero Prith no tiene llaves a www. Jawir tiene. Entonces él va a fallar. Sí, mira, se falló. Dice no. ¿Por qué? Fue posible si tuve una llave de presa www a dar esta instrucción y después no problema. Pero no. Y no quiero poner una llave a presa. Entonces puede poner un parámetro menos 3 que dice toda la autenticación es de este sistema aquí. Entonces puede ir a presa con la autenticación de aquí y también de la autenticación de aquí ir a www enviar sobre de mi sistema y mira qué pasa y ya se fue y mira SSH Para proveer que se fue, me voy a poner SSH y me voy a enviar un comando. RM Titles. So, me voy a borrar Titles. Oh, pff, duh. A www. Se fue. ¿No me crees? Mira, si voy en segunda vez, va a decirme no existe, porque lo borré. Y otra vez me voy a usar este comando a transferirle, sin contraseñas. Y esta vez me voy a usar esta para en www.cat, sin llaves, y mira. Usa un sistema para transferir un archivo o carpeta de archivos de otro sistema a otro sistema. Con llaves. Con SCP. Es muy útil. Y con el menos 3, solamente debe hacer todas tus autenticaciones en un lugar central. No es necesario hacer una escalera de identificaciones que debe hacer en el edificio. Puede, pero no es necesario. Muy útil. Muy, muy útil. Existe también un comando SSH copy y des, uh, no, add. ¿Recuerdas que te dijo que de Jawir fue posible a SCP mis llaves a un lugar en Prith, ir a Prith y a copiar con CAT lo, la, la llave pública a Authorized Keys? O puede ir y si no quiero copiarle con Append para asegurar que no vamos a borrar los otros, puede poner SSH Add. Y decirle, agrégale. Y él va a copiarle para ti. Qué bueno. Entonces. Ahora vimos SCP. En diferentes modos. Con puertos diferentes. Adentro de más de dos sistemas. Lo vi. SSH Keygen a crear. A crear llaves y si quieres puede crear llaves de más uh, tamaño de 2048 es el default pero puede crearle más grande si quieres puede crear llaves de otros sabores por default usa RSA pero puede crearle en DSA o otro llave mira todas las otras posibilidades puede agregar Uh, muchas diferentes cosas, pero generalmente es la manera que se usa. Entonces, preguntas. 
Cuando regresamos en la semana próxima, vamos a ver un alternativo sobre SSH a NFS para compartir archivos de manera muy segura. Entonces, gracias.